We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello students, myself Professor Madhuri Pare, Computer Engineering Department from AIT College. Today, I will explain the topic Microprogram Control. Microprogram Control is one kind of unit which is associated with number of units in that the first unit is Hardwired Control Unit. When the control signals are generated by hardware, Using conventional logic design technique, the control unit is said to be hardwired. Second, microprogram control unit, a control unit whose binary control variables are stored in memory is called microprogram control unit. Control unit में से जो भी binary variable होता है, वो memory में store होता है, जिसको हम बोलेंगे microprogram control unit. Third one is dynamic microprogram unit. More advanced development known as a dynamic microprogramming permits the microprogram to be loaded initially from an auxiliary memory such as magnetic disk. Control unit that use dynamic microprogramming employ a writable control memory. This type of memory can be used for writing. So auxiliary memory that means ki magnetic disk may say information hai, wo microprogram may load hoti hai or CPU है उसको access करता है और CPU उस program को run करता है जिसे हम dynamic microprogramming करते हैं The fourth one is control memory Control memory is the storage in the microprogram control unit to store the microprogram Writable control memory Control storage whose content can be modified allow the changes in microprogram an instruction set can be changed or modified is referred as a writable control memory. And last one is control word. The control variable at any given time can be represented by control word storing of ones and zeros called a control word. So, this is the unit. The CPU can be the unit. Those are microprogram control units. Now we see the organization of microprogram control unit. Using of this diagram, we have to say there are the four different kind of categories. First is the control memory, then after control address register, then after control data register, and next one is the next address generator. The control memory is assumed to be ROM within which all control information is permanently stored. Control memory address register specify the address of micro instruction and the control data register hold micro instruction read from memory. The micro instruction contains a control word that specify one or more micro operation for the data processor. Once this operation are executed, the control must be determined the next address. The location of next micro instruction may be the one next in a sequence so it, it may be located somewhere else in control memory. The control memory address register specify the address of micro instruction. While the micro operation are being executed the next address is computed in a next address generator circuit and then transfer into the control address register to read the next micro instruction. यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि microprogram control unit का जो organization है, उस organization में main जो है वो control memory होता है, control memory that means permanent memory, और micro instruction है वो control address register में store होती है, वहाँ से कौन सी micro instruction को execute करना है, उसका address हमें 
फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज नोन एज ए कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर does a micro instruction contain bits for initiating micro operation in a data processor part and bits that determine the address sequence for control memory next instruction kaun si hai ki that is founded from the next address generator jisko hum micro program sequencer bhi kehte hai as it determines the address sequence that is read from control memory typical functions of micro program sequencer are incrementing the control address register by one loading into the control address register an address from control memory and transferring an external address or loading an initial address to start the control operation to yahan par hum dekh sakte hain micro program sequencer ka kaam kya hai तो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का फर्स्ट जो फंक्शन है वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना है वन से लेकिन उसका काम है कंट्रोल मेमोरी में से एड्रेस को कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में लोड करना है और थर्ड उसका जो काम है वो है एक्सटर्नल एड्रेस को ट्रांसफर करना या कंट्रोल ऑपरेशन का जो एड्रेस है उसको लोड करना होता है That means कि कोई भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब सीपी में एग्जीक्यूट होती है तो उससे पहले ये माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर है वो अपना फंक्शन करता है तो कंट्रोल डेटा रजिस्टर होल्ड द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन वाइल द नेक्स्ट एड्रेस इज कंप्यूटेड एंड रीड फ्रॉम मेमरी द डेटा रजिस्टर इज समाइम फॉर द पाइपलाइन रजिस्टर जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो कहा लोड होती है कंट्रोल डेटा रजिस्टर में लोड होती है और नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका भी कंप्यूटेशनल पार्ट है वो कंट्रोल डेटा रजिस्टर से ही होता है इट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफाई बाय कंट्रोल वर्ड साइमल्टेनियसली विद जनरेशन ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन दिस कंफिग्रेशन रिक्वायर टू फीस ब्लॉक With one clock applied to address register and the other to the data register. यहाँ पर two phase clock का use होता है. First जो clock है, वो address register को जाएगी और जो second है, वो data register को जाएगी. The main advantage of microprogram control is the fact that once the hardware configuration is established, there should be no need for further hardware. or wiring changes if we want to establish a different control sequence of system, all we need to do a specified different set of micro instruction for control memory address sequence now the next is selection of address for control memory in this figure shows the block diagram of control memory and the associated hardware needed for the selecting the next micro instruction address तो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस है उसको कैसे सिलेक्ट करना है उसका यहाँ पर हार्डवेयर आपको दिया गया है हार्डवेयर आर्किटेक्चर दिया गया है कि कैसे कंट्रोल मेमोरी में से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होता है द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन कंट्रोल मेमोरी कंटेंट्स अ सेट ऑफ बिट्स टू इनिशियट माइक्रो ऑपरेशन इन कंप्यूटर रजिस्टर्स एंड अदर बिट्स टू स्पेसिफाई मैथर्ड्स बाई विच द नेक्स्ट एड्रेस इज एस्टेब्लिश The diagram shows four different paths from which the control address register receives the address. CAR है वो main part है वो information कहाँ से लेता है वो information लेता है multiplexer में से multiplexer है वो mapping logic और branch logic के साथ connected होता है और subroutine register के साथ connected होता है. The increment Incrementer is increment the content of control address register by one to select the next micro operation in a sequence. Next कौन से instruction आएगी वो increment से पता चलता है. Increment करने के लिए incrementer logic का use कर सकते हैं. Branching यहाँ पर देखो branch logic है. तो branching logic branching is achieved by specifying the address in one of the fields of micro instruction conditional my branching is obtained by using part of micro operations to select the specific status bit in order to determine its condition an external address is transferred into the control memory via mapping logic circuit jisse humne pehle bhi dekha hai 
कि माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का काम क्या है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का फोर डिफरेंट पार्ट है कंट्रोल मेमोरी में से एड्रेस ट्रांसफर करना एक्सटर्नल एड्रेस है उसको ट्रांसफर करना उसको लोड करना और फिर माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना तो उसके लिए यहाँ पर हम एक्सटर्नल एड्रेस का यूज कर सकते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज कर सकते हैं और ब्रांचिंग का यूज कर सकते हैं The region address for subroutine is stored in a special register whose value is then used when the microprogram wishes to return from the subroutine. The branch logic of figure provides decision making capability in a control unit. The status condition are special bits in the system that provide parameter information such as carry out of an adder, the sign width of number, the mode bits of instruction, and input or output status of condition. तो यहाँ पर हमने इस फिगर में देखा था कि मल्टीप्लेक्सर के साथ मैपिंग लॉजिक का भी यूज होता है और ब्रांच लॉजिक का भी यूज होता है और ब्रांच लॉजिक किससे कनेक्टेड है स्टेटस से कनेक्टेड है तो जो ये मैपिंग लॉजिक है उसका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं एक्सटर्नल एड्रेस के लिए पर कभी भी हमारे प्रोग्राम में कभी भी हमने वहां पर यू का यूज किया है या गो टू जैसा कोई फंक्शन यूज किया है सी लैंग्वेज में तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच तो ब्रांच लॉजिक है वो कैसे जनरेट होता है तो कंट्रोल मेमोरी में स्टेटस बीट होता है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटस बीट ब्रांच लॉजिक प्रोवाइड द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मल्टीप्लेक्सर कि भाई इस ब्रांच में कोई सब रूटीन है अगर है तो सब रूटीन रजिस्टर में से वो सब रूटीन लाओ और सब रूटीन है वो एग्जीक्यूट करो उसके बाद मतलब कि सब रूटीन खत्म हो जाने के बाद जो मेन फंक्शन है उसको वहां से ही एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए यहाँ पर स्टेटस सीट का यूज होता है तो क्या होता है कि जब भी जो ब्रांच लॉजिक है उसका आउटपुट वन आएगा अ वन आउटपुट इन द मल्टीप्लेक्सर जनरेट अ कंट्रोल सिग्नल to transfer the branch address from the micro instruction into the control address register a zero output in the multiplexer causes address register to be incremented agar multiplexer ka output zero aata hai to address register ko increment karna hai agar multiplexer ka output one aata hai to usko hum bolenge branch address ko transfer karna hota hai control address register mein तो उससे मल्टीप्लेक्सर को पता चलेगा कि ब्रांच लॉजिक है मैपिंग लॉजिक है या जो एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट करना है जैसे भी हमने बताया कि माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर फॉर अ कंट्रोल मेमोरी माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर का हमने यहाँ पर फोर टास्क देखे हैं उसमें से The basic component of microprogram control unit are the control memory and the circuit that select the next address. The address selection part is called microprogram sequencer. Address select करना है उसको हम बोलेंगे microprogram sequencer. A microprogram sequencer can be constructed with digital function to shoot a particular application. To guarantee a wide range of acceptability, an integrated circuit sequencer must provide an internal organization that can be adapted to a wide range of applications. The purpose of microprogram sequencer is to present an address to control memory so that micro instruction may be read and executed. Commercial sequencer include within the unit an internal register stack used for temporary storage of address during microprogram looping and subroutine call some sequencer provide the output register which can function as the address register for the control memory yahan par aapko dikhaya gaya hai ki microprogram sequencer hai wo apna task karne ke liye control memory mein se address to leta hi hai और अगर माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर को पता चले कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए वो टेम्पररी स्टोरेज का यूज करता है जैसे कि स्टेक स्टेक का यूज करके वो माइक्रो प्रोग्राम लुपिंग और सब रूटिंग को कॉल करता है और यूजिंग ऑफ स्टेक ऑर्गेनाइजेशन इट एग्जीक्यूट दब रूटीन एंड अगेन कम बैक टू द मेन फंक्शन जिसको हम बोलेंगे कमर्शियल सीक्वेंसर और एक सीक्वेंसर ऐसा है कि जो 
कंट्रोल मेमोरी के लिए एड्रेस रजिस्टर में कौन सा एड्रेस है वो ट्रांसफर करना है वो हमें प्रोवाइड करता है सो दैट इज नोन एज ए माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर जिसको हम माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर बोलेंगे तो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर के लिए यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखी है इस फिगर में आप देख सकते हो देर आर टू मल्टीप्लेक्शन इन द सर्किट The first multiplexer select an address from one of four sources and route it into a control address register. Multiplexer kya karega? Four different sources se connected hai aur aisa output generate karega ki wo output control address register mein transfer ho jata hai. The second multiplexer test the value of selected status bit. and the result of the test is applied to an input logic circuit so second jo multiplexer hai wo status bit control memory mein se leta hai aur usko test karta hai uski value ko select karta hai according to that value it provide a output to the input logic circuit the output from cr that means ki control address register ka jo output hai that provide the address for control memory control memory ko ek address provide karta hai the content of cr is incremented and applied to one of the multiplexer inputs and to subroutine register to so cr ka jo content hai wo kya karta hai increment hota hai aur wo output Either multiplexer one को देगा और आइदर वो सब रूटीन रजिस्टर को अपना आउटपुट है वो देता है द अदर थ्री इनपुट टू मल्टीप्लेक्सर वन कम फ्रॉम द एड्रेस फील्ड ऑफ प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ एस बी आर एस बी आर का जो आउटपुट है वो मल्टीप्लेक्सर वन के साथ कनेक्टेड होता है और एक्सटर्नल सोर्सेस जो मैपिंग लॉजिक है वहां से का आउटपुट है वो मल्टीप्लेक्सर वन के साथ कनेक्टेड होता है और मल्टीप्लेक्सर टू का जो आउटपुट है वो इनपुट लॉजिक के साथ कनेक्ट होता है और वो इनपुट लॉजिक है वो मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन बन जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक डायग्राम दिया है जिसको हम बोलेंगे है माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर फॉर अ कंट्रोल मेमोरी तो यहाँ से फिगर में से हम कर सकते हैं कि अगर सिंगल सब रूटीन है तो उसको हम टिपिकल सीक्वेंसर बोलेंगे क्योंकि एक ही सब रूटीन है उस सब रूटीन को चलाने के लिए सिर्फ एक ही स्टेटस बीट होता है और उससे हम पता चल सकता है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को अभी सिंगल सब रूटीन को ही एग्जीक्यूट करना है तो ये जो सब रूटीन है वो एक साथ पैरेलली फोर या एट लेवल तक हम जा सकते हैं अभी हम ऐसा जिम करते हैं कि देर इज ओनली सिंगल सब रूटीन रजिस्टर्स आर देर तो क्या होता है कि जो स्टेटस बिट होता है उसकी वैल्यू आइदर वन होती है और आइदर उसकी वैल्यू जीरो होती है इट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ टी दैट मीन्स टेस्ट हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हो बी आर की वैल्यू जीरो जीरो इनपुट वैल्यू आई वन और आई जीरो की वैल्यू जीरो जीरो और हम टेस्ट जीरो से करेंगे और मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन में भी जीरो जीरो है तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा अपना आई जीरो की जो वैल्यू है वो वैल्यू आउटपुट में ट्रांसफर कर देगा दैट मीन्स वैल्यू दैट इज जीरो जो अपनी वैल्यू जीरो है वही ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी बी की वैल्यू जीरो वन I1 और I0 की वैल्यू जीरो वन और उस पर हम टेस्ट वन करेंगे और सिलेक्शन लाइन जीरो वन होगी तो ही आउटपुट हमें क्या मिलेगा वन मिलेगा द रेस्ट ऑफ द पार्ट आउटपुट इज जीरो जब भी ही आउटपुट की वैल्यू वन होती है दैट मीन्स कि वहां पर हमको क्या करना है ब्रांच है वो अप्लाई करनी है सिंगल सब रूटीन है इसलिए एक ही बार टेबल में वन आया अगर एक से ज्यादा सब रूटीन होता है तो इस कंडीशन में कहीं पर भी वैल्यू वन आ सकती है सो दैट इज नोन एज ए ट्रूथ टेबल ऑफ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर ओके तो हमने यहाँ पर जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं उस माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में और, और कौन कौन से यूनिट है उससे कनेक्टेड उसका हमने यहाँ पर रिव्यू लिया है उसके बाद 
माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करता है और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर है उसका यहाँ पर क्या यूज होता है वो हमने इस वीडियो में से दिया है तो अकॉर्डिंग टू जी टी यू बी जी टी यू एग्जामिनेशन प्रीवियस पेपर लेट एन आस द क्वेश्चन एक्सप्लेन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल सिक्वेंसर तो दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर फोर फॉर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियo you have to call me on my whatsapp number or you can send me a message on my whatsapp number as well as give give me a, any kind of query on my email id okay thank you